ప్రధానాంశాలు తిరుమలలో ఘనంగా శ్రీవారి పార్వేట ఉత్సవం అత్యంతం ఉత్సాహంగా సాగిన ఆధ్యాత్మిక ఘట్టం తిరుమలలో భక్తిరస భరితంగా గోదాదేవి పరిమే ఉత్సవం శ్రీవారి ఆలయ మాడవీధుల్లో పూమాలల ఊరేగింపు ఉత్సవం తిరుపతిలో వైభవంగా గోపూజ మహోత్సవం శ్రీ వెంకటేశ్వర గోశాలలో వెళ్లి విరిసిన భక్తి చైతన్యం ఘనంగా పురంధర దాసుల ఆరాధన మహోత్సవాలు తిరుమలలో సంకీర్తన నీరాజనం తిరుపతిలో పుష్పాంజలి అపురూపమైన ఉత్సవం ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహం అనువనువు ఆసక్తికరం దరసి శ్రీవారి పార్వేట ఉత్సవం కనుమ పర్వతినాన తిరుమల పాప విన్యాసనం వెళ్లే మార్గంలోని పార్వేట మండపంలో శ్రీవారి పార్వేట ఉత్సవం వినోదాత్మకంగా ఉల్లాసంగా జరిగింది తిరుమలలో శ్రీవారి పార్వేట ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది మకర సంక్రాంతి మరుసటి రోజున కనుమ పండుగ పర్వదినమైన మంగళవారం నాడు తిరుమల పాప విన్యాసనం వెళ్లే మార్గంలోని పార్వేట మండపం వేదికగా శ్రీవారికి పార్వేట ఉత్సవాన్ని భక్తిరస భరితంగా నిర్వహించారు ఉత్సవంలో తొలుత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని శ్రీ కృష్ణ స్వామి వారిని స్వర్ణ శోభితంగా అలంకరించి వేర్వేరు తిరుచులపై కొలువు తీర్చారు గజరాజులు ముందు నడువుగా బాజా భజంత్రీలతో స్వామివార్లను ఊరేగింపుగా పార్వేట మండపానికి తీసుకువచ్చి కొలువు తీర్చారు అక్కడ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు అన్నమయ్య సంకీర్తనలను శ్రావ్యంగా ఆలపించారు పండితులు ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు టిటిడి ఉన్నతాధికారులకు ఉభయదారులైన తాళ్లపాక వంశస్థులకు పరివట్టం ధరింపజేసి శఠారి మర్యాదలు నిర్వహించారు తర్వాత తాళపాక వంశస్థులు శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి శ్రీ కృష్ణ స్వామి వాళ్లకు పూజలు జరిపి ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు పార్వేట మండపం నుంచి వెలుపలకు విచ్చేసిన శ్రీ కృష్ణ స్వామివారిని సన్నిధి గొల్లలు తమ విడిదికి ఆహ్వానించి వెన్నను నైవేద్యంగా సమర్పించారు వెన్నను ఆరగించిన తర్వాత స్వామివార్లు పూజా హారతలను స్వీకరించి పంచాయుధాలను ధరించి వేటకు వెళ్లి విజయంతో తిరిగి రావడంతో పార్వేట ఉత్సవం కనుల పండువగా పరిసమాప్తమైంది ఈ ఘట్టాన్ని అర్చకులు ఆద్యంతం ఉత్సాహభరితంగా నిర్వహించారు తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో గోదాదేవి పరిమయోత్సవం ఘనంగా జరిగింది తిరుప్పావై పాసురాలను గానం చేసి శ్రీరంగనాథుని ప్రసన్నం చేసుకున్న గోదాదేవి భక్తి తత్వానికి నిదర్శనంగా ధనుర్మాసం ముప్పై రోజులు ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలను టీటీడీ వైభవంగా నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే ధనుర్మాసం ముగిసిన తరువాత కనుమ పర్వదినాన గోదాదేవి పరిమయోత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం 
ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం ఉదయం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా తిరుమలకు చేరుకున్న గోదాదేవి పూమాలలకు టిటిడి పెద్ద జీఎస్ స్వామీజీ మఠంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం గోదాదేవి పూమాలలను శ్రీవారి ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి గర్భాలయంలోని శ్రీవారి మూలమూర్తికి సమర్పించి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ శాలలో గోపూజ మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు కనుమ పర్వదినాన జరిగిన ఈ వేడుకలో భాగంగా వేణుగోపాల స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ దంపతులు తిరుపతి జేఈఓ పోల భాస్కర్ గోమాతకు పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గో సంరక్షణకు అగ్రస్థానం ఇస్తోంది ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ శాలను నిర్వహిస్తూ వేల గోవులకు ఆశ్రయాన్ని కల్పిస్తూ వాటిని సంరక్షిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఏటా సంక్రాంతి సంబరాల్లో చివరిదైన కనుమ పర్వదినాన గోపూజ మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించడాన్ని టిటిడి సంప్రదాయంగా పాటిస్తోంది ఇందులో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం గోశాలకు విచ్చేసిన టిటిడి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ దంపతులు టిటిడి తిరుపతి జేఈవో పోల భాస్కర్ కు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు తొలుత గోశాల ప్రాంగణంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు గోశాలలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన గౌరీదేవి తులసి కోట వద్ద పుష్పార్చన కుంకుమార్చన జరిపి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తరువాత టిటిడి ఈవో జేఈవోలు గోమాతకు భక్తి శ్రద్దలతో పూజలు నిర్వహించి హారతులు సమర్పించి దాణ తినిపించారు ఈ సందర్భంగా గోశాల ప్రాంగణాన్ని బంతి పూల మాలలతో చూడ చక్కగా అలంకరించిన తీరు ఆద్యంతం భక్తులను అలరించింది అనంతరం టిటిడి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో మాట్లాడుతూ గో పూజోత్సవం విశిష్టతను వివరించారు అదేవిధంగా కనుమ పండుగ తెలుగు ప్రజలందరూ హిందువులందరూ అదేవిధంగా టిడి తరఫున కూడా వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది చరిత్రం చూసుకున్నట్లయితే మానవులతో పాటు పశు పక్షులన్నింటికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఒక నేచురల్ అదేవిధంగా ఒక ఆర్గానిక్ జీవన విధానం ఎప్పటి నుంచి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది టిడి కూడా గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ద్వారా చాలా సంవత్సరాల నుంచి గో పరిరక్షణ కార్యక్రమాలు వివిధ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దాదాపు మూడు వేలు ఉన్నటువంటి గో సంపదతో పాటు వివిధ ప్రైవేటు గోశాలు కూడా సహకరిస్తూ వస్తూనే ఉంది ఇప్పటి వరకు భక్తులందరూ కూడా దాదాపు వంద కోట్ల రూపాయల వరకు గో సంరక్షణ ట్రస్ట్కి విరాళాలు ఇచ్చి ఉన్నారు ఈ వంద కోట్ల రూపాయల కార్పస్తో దాదాపు సంవత్సరంకి ఎనిమిది కోట్ల రూపాయికి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఆ వడ్డీ ఆదాయంతో మనం వివిధ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా టీజీడీ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ భావం భాగంగానే గో సంరక్షణ అదేవిధంగా గో పూజ గో పూజ వల్ల ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా ఈ నేచురల్ వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున శ్రద్ధ చూపెడుతున్నారు మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు తిరుమలకి వచ్చేటప్పుడు కూడా వారిది కూడా డిస్కషన్స్ అయినాయి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కూడా ఇక్కడ పంపించి అగ్రికల్చర్ ఎన్విరాన్మెంటరీ అదేవిధంగా మన గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ముగ్గురు కూడా కూర్చొని ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొని జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతుల అందరికీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఉపయోగపడే విధంగా ఏ విధంగా చేయగలం అనేది దాని మీద ఒక గైడ్ లైన్స్ ముగ్గురు కూర్చొని సిద్ధం చేయాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆదేశించి ఉన్నారు దాని మీద త్వరలో కృషి ప్రారంభించబోతున్నాం ఈ సందర్భంగా టిటిడి అనుమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ఆలపించిన భక్తి సంకీర్తనలు దాస సాహిత్య పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ప్రదర్శించిన కోలాటాలు భజనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి తమిళ సంప్రదాయంలో భాగంగా సంక్రాంతి పండుగ నుంచి రెండో రోజున అనగా ముక్కనుమను పురస్కరించుకుని మంగళవారం చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ద పుణ్యక్షేత్రం నారాయణ వనంలో కొండ చుట్టూ ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది శ్రీ చంపకవల్లి సమేత పరాశరేశ్వర స్వామివారు అలాగే శ్రీ మరకతవల్లి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామివారు వేరువేరు పల్లకీలపై వేంచేసి భక్తుల కర్పూర నీరాజనాలు స్వీకరించి గిరి ప్రదక్షిణకు బయలుదేరారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయాలలో 
ఏటా కరుమ పర్వదినం వెళ్లిన మరుసటి రోజు ఈ గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహించడం సంప్రదాయం దాదాపు పాతిక కిలోమీటర్ల మేర వేడుకగా సాగిన ఈ గిరి ప్రదక్షిణ ఉత్సవంలో జిల్లా నుంచే కాకుండా తమిళనాడు రాష్టం నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు గోదా కళ్యాణంతో భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదచెల్లింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని శ్రీ ఆండాల అమ్మవార్లను విశేష అలంకార శోభితులుగా కొలువదీర్చారు అనంతరం ఆకమోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువును జరిపించిన అర్చకులు భక్తులకు స్వామి అమ్మవార్ల దర్శన భాగ్యం కల్పించి తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు కడపలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో గోపూజోత్సవం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నగరవాసులు గోమాతను సేవించి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో మొక్కలు తీర్చుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో సంక్రాంతి సంబరాలు కోలాహలంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా జరిగిన కావలి గ్రామదేవత కలుగోలు శాంభవి అమ్మవారి గ్రామోత్సవం అంబరాన్నంటేలా సాగింది విద్యుత్ తోరణాలతో ఏర్పాటు చేసిన భారీ కటౌట్ల నడుమ భక్తులు ఉత్సాహంగా డప్పు వాయిద్యాలు జానపద నృత్యాలు చేస్తూ బాణాసంచ పేల్చగా అమ్మవారు గ్రామ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తుల హారతులు అందుకున్నారు తిరుమలలోని ఆస్థాన మండపంలో పురంధరదాసు ఆరాధన మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి సంకీర్తన ప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని తమ గానామృతంతో అర్చించి పునీతులైన భక్తాగ్రసరులు ఎందరో వారిలో ఒకరు కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులైన పురంధరదాసు ఈ సందర్భంగా తిరుమలలోని నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారికి ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు పలువురు కళాకారులు పురంధరదాసు కీర్తనలు ఆలపించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న బెంగళూరు వ్యాసరాధ మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ విద్యాశ్రీ సతీర్థ స్వామీజీ అనుగ్రహ భాషణం చేశారు రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం బెంగళూరు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ శివిద్యేంద్ర తీర్థ స్వామీజీ అనుగ్రహ భాషణం చేశారు అనంతరం నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి కర్ణాటక హరిదాసుల్లో అగ్రగణ్యులైన శ్రీ పురంధరదాసుల వారి ఆరాధన మహోత్సవాలు మంగళవారం తెల్లవారుజామున అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు తిరుమల తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రాలలో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి పాదపీఠమైన అలిపిరి పుణ్యధామంలో శ్రీ పురంధరదాసుల వారి విగ్రహానికి పుష్పాంజలి సమర్పించారు దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి శ్రీ ఆనంద తీర్థాచార్యుల వారి ఆధ్వర్యంలో దాస సాహిత్య కళాకారులు అలిపిరిలో సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ భజనలు చేస్తూ భక్తి పారవస్యంలో పులకించారు ఆస్థాన మండపం తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో సంగీత సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రవచన కార్యక్రమాలు భక్తజన రంజకంగా జరగనున్నాయి శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ట్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాల బాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమి శ్రీ వెంకటేశ్వర బాలమందిరం బాల బాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ తో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు 
మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం వనపర్తి జిల్లా పెద్దేరులోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పవనసుతుడి అభిషేక సేవలో పాల్గొని తరించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నారాయణపేట్కు సమీపంలోని కోటకొండ శ్రీ గండి ఆంజనేయ స్వామివారి సన్నిధిలో మంగళవారం కావడంతో ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు సింధు రవర్ణ శోభితంగా దర్శనమిచ్చిన రామభక్తుడిని భక్తులు దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు నంద్యాల సంజీవ్ నగర్ లోని రామాలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తెప్పోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ముందుగా సర్వాలంకృతులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవాలను నగర వీధుల్లో ఊరేగింపుగా చిన్న చెరువు వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ అందంగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పలపై స్వామి అమ్మవార్లను వెంచేపు చేసి వేదం నాదం గానం సహితంగా తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించారు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం వేడుకగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను ప్రత్యేక పీఠంపై కొలువుదిచ్చి శైవాగమ సంప్రదాయంలో అర్చకులు కళ్యాణాన్ని పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక సార్వజనిక్ శ్రీ గణేష్ మందిరంలో స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి స్వామివారిని రచత కవచం పుష్పమాలలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు కనుమ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి సన్నిధిలో గోపూజోత్సవం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది విశాఖ చివమూషివాడలోని శారదాపీఠం శ్రీ స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి ఆధ్వర్యంలో ముందుగా చిన్ని కృష్ణుడికి పూజాధికారులు జరిపిన పిదప సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను పసుపు కుంభములతో అర్చించిన భక్తులు ఆపై గోమాత చుట్టూ ముమ్మారు ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేశారు అలాగే యాదగిరి గుట్టకు సమీపంలోని సురేంద్రపురి దేవతా నిలయంలో హనుమాన్ కు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు మంగళవారం కావడంతో స్వామివారి దివ్యమంగళమూర్తిని సింధూరం పుష్పమాలలతో అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు నిజామాబాద్ లో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో మకర సంక్రాంతి పర్వదిన వేడుకలు విశేషంగా జరిగాయి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారు విమాన రథంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సర్వాంగ శోభితంగా అలంకార భూషితులైన లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని అర్చకులు రథంపై కొలువుదిచ్చి భాజ భజంత్రీల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారికి అడుగడుగున మంగళ హారతులు సమర్పించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో సంక్రాంతి సంబరాలు వేడుకగా జరుపుకున్నారు మహిళలు ఉదయాత్ పూర్వమే తలంటు స్నానాలు ఆచరించి సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ఇళ్ల ముంగిట రంగవల్లులను తీర్చిదిద్దారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉత్సాహంగా పెద్ద పండుగను జరుపుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శివాలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది అభిషేక ప్రియుడైన పరమశివుడికి అర్చక స్వాములు పంచామృతాలు పరుమల ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి అందంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తరించారు అనంతపురం జిల్లా పాత ఊరు తిలక్ రోడ్డులో కొలువై ఉన్న శ్రీరాముల వారి ఆలయ ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి సందర్భంగా నగర సంకీర్తన నిర్వహించారు ప్రతి సంవత్సరం నగర సంకీర్తన నిర్వహించడం ఇక్కడ ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మణ హనుమ సీత సమేత శ్రీరాముల వారి ఉత్సవమూర్తులకు విశేష అలంకరణ చేసి నగర వీధుల్లో నగర సంకీర్తన నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే జిల్లాలోని రామగిరి మండలం వెంకటాపురం గ్రామంలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరానంటాయి ఇందులో భాగంగా ఏడాది అంతా సమృద్దిగా వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండి రైతులంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ గోపూజ నిర్వహించారు మహిళలు అందమైన ముగ్గులు వేసి కోలాటాలు ఆడారు కీలు గుర్రాలు గొరవయ్యల నృత్యాలు చూపురులను ఆకట్టుకున్నాయి గుంటూరు జిల్లా యాజలి గ్రామంలో స్వామి అమ్మవార్లకు సంక్రాంతి సందర్భంగా గ్రామోత్సవాన్ని అత్యంత రమణీయంగా నిర్వహించారు శ్రీ సువర్చల సమేత శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి వారిని అలాగే గంగా అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వార్లను మరియు శ్రీ భూనీల సమేత లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వార్లను వివిధ స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాచరంలో వీక్షిద్దాం
తిరుమల నాదని రాజవం వేదికపై మంగళవారం రాత్రి నృత్యార్చనం కన్నుల పండువుగా జరిగింది అమెరికాకు చెందిన అఖిల చేతిన బృందం ప్రదర్శించిన ఈ అభినయ నాట్యోత్సవం శ్రీవారి భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై ఎనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి రెండు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనానికి భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ